Bismillahirrahmanirrahim Inna wa'adallahi haqqun Fala tagurrannakumul hayatu dunya Wala الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنكرين ثم الصلاة والسلام والتهية والإكرام على النبي المكي المدني العربي العاشمي السيد الأبتهي السراج المزي حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الخداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في مكم كتابه ومتكن بيانه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم الله تبارك وتعالى نے انسان دے اندر اپنی ذات دی محبت رکھی ہے حب ذات حب ذات کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت ساریاں نیکیاں خیرات عمال سالدہ اے سرچشم ہے حب ذات نیکیاں دا سبب ہے لیکن اگر او اپنی حدود اور دائرے دے اندر ہوئے حب ذات تقاضا ہے کہ اپنی ذات انہوں انسان محفوظ کر لوے اور اپنی ذات نو انسان نیکی تلا دے وے جڑے فوائد ان او حاصل کرے اپنی ذات واسطے اور او کڑے فوائد ان جڑے انسان دی ذات واسطے موجود نے فیدے دیاں دو قسمیں ایک فیدہ او ہندہ ہے جڑا چند روز ہوئے آرزی ہوئے چند دنہ واسطے ہوئے چند دنہ دی لذت چند دنہ دا سواد، چند دنہ دا فیدہ، چند دنہ دی منفیت، عارضی منفیت ایک دائمی لذت، دائمی لطف خداوندی، دائمی رحمت خداوندی، دائمی التاف خداوندی، دائمی نعمات، دائمی انعیات، دائمی رحمتان، ہمیشہ دی زندگی، ہمیشہ دی کامیابی لہذا عقل اللہ پاک نے انسان عطا کی تھی حب ذات بھی عطا کی تھی عقل بھی عطا کی تھی نبی و امام دی شکل اچ اللہ پاک نے صورت اچ اللہ پاک نے عظیم رہبر عطا کی تھی معصوم حادی عطا کی تھی نور عقل بھی عطا کی تھا نور نبوت و ولایت بھی عطا کی تھا کہ انسان اس انوار دی روشنی سفر کرے اور وہ چیزیں اور امور جس وقت دی ذات وسط منفیت ہیں کیونکہ اللہ نے دی اس دل وقت اپنی ذات دی محبت رکھی تاں کہ اپنے فوائد حاصل کرے پھر رہنمائی کی تھی سمجھایا کہ وہ فوائد کیا ہیں وہ منفیت کیا ہے وہ فضیلت کیا ہے وہ کمال کیا ہے جس نے حاصل کرنا ہے اگر عقل نہ ہوئے اگر نبی و امام نہ ہوئے تو ہو سکتا انسان جڑے فوائد ہیں انہوں نے چھوڑ دے ہوئے جنہیں نقصان ہے انہوں اپنا لوے خالی حب ذات کافی نہیں ہے حب ذات دی ہدایت چاہی دی حب ذات دی رہنمائی چاہی دی لہذا گناہ ماتوں محفوظ رکھنواستے 
اللہ پاک نے کافی آکام صادر کیتے ہیں اور بیان کیتا ہے کیا کیا چیزیں گناہ ہیں ہر گناہ ادھی ذات نو نقصان پہنچاؤنا لی شاہ ہے نیکی ذات نو فیدہ دین دیئے گناہ انسان دی ذات نو نقصان پہنچاؤنا ہے لہذا فرمایا مالک نے کہ جس نے نیکی اختیار کیتی اس نے اپنا فیدہ کیتا ہے نہ اس نے اللہ تے کوئی احسان کیتا ہے نہ نبی امام تے نہ کسی اور تے اگر اس نے نیکی اختیار کیتا ہے اگر ہدایت میں اپنا لے اگر ساتھ مستقیم تے چلے آئے تے سب تو پہلے اور سب تو بڑا فیدہ دی ذات میں پہنچے اور سب تو بڑی منفیت نیکی ہے دنیا دی عارضی لذت عارضی فوائد عارضی اسباب و وسائل عارضی کامیابی عارضی فتح کوئی قیمتی شہ بہتر شہ نفس واسطے ذات واسطے نہیں ہے جبکہ انسان سوچ دائے کہ دنیا دی عارضی لذت عارضی فوائد یہ عارضی چیزیں یہ انہوں زیادہ اہمیت دیندہ ہے لہذا اس وقت جب رنمائی کیتی گئی ہے انبیاء اور احمد نے اور عقل نے رنمائی کیتی تو اس دن متوجہ کیتا ہے اور بیدار کیتا ہے خواب غفلت و جگایا کہ دیکھ ہے انسان اس بھی تیرا فیدہ نہیں تیرا فیدہ اس چیز ہے چاہے لہذا نیکی فرمایا جو اپنے وقت نیکی کرسی اس نے اپنا فیدہ کیتا جس نے اپنے وقت برائی کیتی اپنا نقصان کیتا لہذا فرمایا غیبت کرنا برائی ہے اس برائی تو دامن بچاؤ اور اس دے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں انفرادی فوائد انسان دے عمال محفوظ ہوئے سن جس عمال دے اتے ادھا دار و مدار ہے آخرت دا جس عمال دے اتے دار و مدار ہے جنت دا بہش دا بہش دیا نعمات دا قرب خدا دا جنہ عمال دے دار و مدار ہے انہ عمال دے حفاظت اس صورت ممکن ہے کہ انسان غیبت تو دور ہو جائے کس طرح دور ہونا ہے پہلا مرلہ کہ غیبت کرے نہیں دوسرا مرلہ اگر غیبت ہو رہی بیان ہو رہی غیبت میں سنو نہیں فقط سنو نہیں بلکہ اتیس عمر لے ہے کہ اس مومن دا دفاع کرو او دی نصت اور مدد کرو توڑے سامنے کل روایات بیان کیتی ہیں گزشتہ گفتو ہوئی آج پھر گفتو بیان کر رہے ہیں کہ مولا فمینن کہ جو بندہ مومن دی نصت کرے قدرت رکھ دا ہوئے ایک مومن دا قدرت نہیں رکھ دا مجبور ہے بے بس ہے لیکن وہ بہت کم موارد ہیں زیادہ موارد ہیں چند دوست بیٹھے ہیں چند بھائی نے اگر تُس یہ اچھے انداز دفاع کرو مومن دا لوگوں کو غیبت کو بچاؤ خوف خدا دلواؤ تو تنہوں کو کوئی جان دا خطرہ ہے نہ مال دا خطرہ ہے کچھ خطرہ بھی نہیں ہے انسان قدرت رکھ دا ہے لیکن چونکہ غافل ہے ایک اور مومن دے دفاع اور نصد دی اہمیت انہوں نہیں سمجھ دا دو اور جو اس دفاع تمہا جو اس میں خود فوائد حاصل ہونے ہیں انہوں فوائد تو متوجہ نہیں ہے کہ کیا کیا عظیم فوائد عظیم نعمات عظیم انعیات انہوں حاصل ہونی ہیں اور چوتھے نمبر تے کیا کیا بڑے بڑی مشکلات تو اللہ نے اس میں بچا لینا ہے جس نے مومن دا دفاع کرنا ہے اللہ نے انہوں بڑی بڑی تکلیفیں چکا نکال لینا ہے بڑے بڑے دکھ اور مسئیبتاں اور عزمائشاں اور پرشانیت تو اللہ تعالی نے محفوظ اخلا سی اگر انسان واقعا اے شعور ہوئے اے معرفت ہوئے اے علم و آگائی ہوئے اے بصیرت ہوئے کہ واقعاً اگر میں نے ایک مومن مظلوم مومن دا میں نے دفاع کیتا اگر میں نے غیبت روک لیا اس مومن دی تعویل کیتی اس مومن دا ساتھ دیتا تو کیا کہ ایک بہت بڑا نیکیاں دا خیرات دا ایک بہت بڑا خزانہ میرے واسطے کھل ویسی ہیں اور بڑے بڑے شر اور بدیاں دے باب بند ویسے ہیں گوئے کہ پھر تے یقیناً جس طرح جملہ ہے آیت ہے ان احسن تم احسن تم لئن فسکم ان احسن تم احسن تم لئن فسکم اگر تُسا نیکی کیتی کسے نال تُسا اس نال نیکی نہیں کیتی یا اپنی ذات نال نیکی کیتی پھر تے یقیناً انسان نے اس مومدی مدد نہیں کیتی بلکہ اپنی مدد کیتی جب کیوں کسی مومدی مدد کر دا ہے چاہے مالی طور تے اپنی مدد کر رہا ہے لیکن چونکہ نفس اور شیطان اندرونی بیرونی یہ دو اتنے بڑے خطرناک دشمن ان انسان دے یہ عدو مبین ان کہ اللہ پاک نے آکھا ہے 
کہ شیطان کھلا کھلا دشمن ہے اور معصوم نے فرمایا کہ نفس ادو مبین ہے لہذا ادو مبین اور کھلا کھلا دشمن واسطے مقابلے دے وچ امام مبین دی رہنمائی دی اور ہدایت دی ضرورت ہے امام مبین دا دامن تھامن دی ضرورت ہے تاکہ ادو مبین تو سان بچ سکے یا امام مبین ہے یا ادو مبین ہے لہذا ضرورت اس بات دی ہے کہ انسان اس شعور پیدا کرے کہ کتنے بڑے فوائد ہیں انفرادی اور اجتماعی اجتماعی فوائد کیا ہے کہ جس معاشرے کی غیبت نہ ہوے جس معاشرے دے افراد جس معاشرے دے لوگ غیبت تو محفوظ ہوویں انہاں دی زندگی وچ غیبت بالکل نہ ہوے غیبت تو انہاں اپنا دامن بچایا ہوے پوری محفل اس طرح محافل ایسی ہوویں مجالس ایسی ہوویں کسی جگہ تے غیبت نہ ہو رہی ہو ایسا ماحول بن جائے ہو سکدا ہے ممکن ہے انسان اپنی ذات تو آغاز کرے شروع کرے یہ کام ہر بندہ اپنی ذمہ داری نو ادا کرے جب انفرادی کوششیں شروع ہو سن اجتماعی برکات حاصل ہو سن جب اجتماعی طور پہ غیبت نہ ہوئے اجتماعی فوائد اور اجتماعی غیبت تو بچنا یہ دے کیا کیا فوائد ہیں سب تو بڑا فائدہ کہ جس معاشرے دے افراد وچ غیبت نہ ہوئے اس معاشرے دے افراد محبت پیدا ہوندی جب محبت ہوندی ہے تو لوگ ایثار کر دینے لوگ اس دی مدد کر دینے جس معاشرے نفرت ہوئے لوگ مدد نہیں کر دے بلکہ لوگ ظلم کر دینے لہذا محبت پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ دا مقصود و مطلوب ہے یہ دین دا پیغام ہے انبیاء اور احمد علیہ السلام دی تعلیمات ہیں اور بنیادی تعلیمات اللہ اور رسول اور امام دی محبت تو بعد تولد حقیقی مفہوم و معنی بھی یہ بن دائے کہ انسان علی نال بھی پیار کرے مولا علی نال اور علی بھی بھی تعلق دے چاہن علی نال بھی پیار کرے یہ نہ ہوئے کہ فقط مولا علی دے نال محبت دا دعویٰ کرے مولا علی نال پیار اور محبت دا اعلان کرے لیکن مولا علی دے جڑے دوست نے جڑے محب نے انہوں نے عداوت کرے اور دشمنی کرے بلکہ اس حد تک روایات ہیں کہ جڑا بندہ مولا علی دے محب دے نال عداوت کر سی جنگ کر سی اُدھی اللہ رسول نال جنگ اس دی دشمنی اس مومن نال نہیں ہے بلکہ اللہ رسول اور امام نال دشمنی ہے لہذا کتنا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ مغیبت تو بچائے روایت اچھ ملدہ ہے کہ من جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے دن اور اس روایت نو اور اس حدیث نبوی نو جناب علامہ محمد باکر مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی عظیم کتاب جنہیں سو تو زیادہ جلدہ نے انہ علماء دی یقیناً بہت بڑی خدمات خج لوگانو بازنو تہارت دا علم نہیں وضو دا علم نہیں نماز دے بنیادی اکام نہیں جان دے لیکن بڑے بڑے فقہات ہوتے ہیں وہ الف غلط زبان استعمال کر رہے ہیں عام مومن دی غیبت اگر گناہ ہے تو جس عالم اور فقید دے متعلق معصوم فمینن کہ اگر ایک فقید دنیا تو چلا جاوے دینی چیسا شگاف پیدا ہوندہ جڑا پور نہیں ہو سکتا اور من احانا عالمن فقد احانا نہیں من احانا عالمن حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم من احانا عالمن فقد احانا نہیں دیکھو اسی انہوں علماء دی لکھوں ہیں کتابوں تو استفادہ تا کر دیا انہوں علماء دے اعترام نہ کر دے تحجب دی بات ہے کوئی بندہ چائے دی پیالی پلاوے کوئی شربت ایک جام پلاوے روٹی دے دو لکمیں کھلاوے ایک چھوٹی جی کس واسطے اس نے فیدہ پہنچاوے تیسے کتنے ممنون احسان ہونے ہیں کتنے شکریہ دا کرنے ہیں جس عالم نے سو جلدہ لکھ دیتی ہوں میں جن علماء نے کئی کتابہ لکھی ہوں میں علوم علومت ساڑھے تک پہنچائے ہوں وسیلہ بنے ہوں میں جو لوگ مخالفت کر دیں برا بلا کہنے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے معصوم فرمائے ہیں کہ جس نے عالم کی احانت کی حدیث نبوی ہے جیڑا حدیث دور رد کر دے ہو انہوں آن بہتر جان دے ہو جیڑا احانت کرے توہین کرے عالم دی نبی فرمائے ہیں اس نے میری احانت کی تھی آپ سوچو نبی دی احانت فکر نبی دے گو اچھا بولنا لا ترفو اسوات کو فوقہ سوت النبی کہ اپنی آوازہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز دوتے تو اسی بلند نہیں کر سکتے تو جس نبی کریم دی آواز دوتے اپنی آواز بلند کرنا انسان دے عمال زیادہ بندن تو نبی فرمانن کہ میری توہین ہے عالم دی توہین کتنا بڑا پیمر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء نو اہل علم نو مقام عطا کیتا لہذا بحر الانوار دے ویچ یہ حدیث موجود ہے من ردہ 
ان ارض اخی المسلم وجبت له الجنة البتتا سبحان اللہ فما البتتا یعنی حتمی یقینا کہ جو بندہ رد کرے اپنے مسلمان بھائی دی عزت نو بچا لے اللہ پاک یقینا نو جنت عطا کر دے دیکھو ایک جملے نال جنت مل جائے اس نے ایک جملہ ادا کیتا ہے ایک جملے نال دفاع کیتا ہے اللہ پاک نے جنت عطا کر دیتی اور اس سے اتنی بڑیاں نعمتوں کے باوجود اگر انسان غافل ہوئے تو پھر وہ جملہ یہ ہے کہ تقصیر صاحب خانہ سائل گر کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز اگر سائل کاہل ہوئے تو صاحب خانہ دی تقصیر کیا ہے جنت میں کتنا سستہ کر دیتا ہے اور نہ ایک اسباب چوں ایک مومن دا دفاع کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین قرآن و البیت علیہ السلام دی تعلیمات عمل کرنے دی توفیق تفہم آئے وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم جمعین ورحمت اللہ وبرکاتہ Oh, <laughs>